Ελλάδα θεωρεί καθήκον τη να αναδεικνύει, να προβάλλει και να τιμά κάθε γυναίκα. Τι γυναίκε τη καθημερινότητα, τι γυναίκε σύμφωνα. Όταν ενημερωθήκαμε για τη θεατρική παράσταση Κυρά τη Ρο, χωρί δεύτερη σκέψη, θεωρήσαμε ο Διοικητικό Συμβούλιο ότι ήταν υποχρέωσή μα και οφειλόμενο χρέο τιμή η παρουσίασή τη εδώ στην Βο, εδώ στα Δωδεκάνησα. Γιατί η φιλική δέσπινα κλαδιό με τη στάση ζωή τη συμβολίζει την αγάπη στην ελευθερία, στη ζωή, την πίστη, την αφοσίωση στο αίσθημα του χρέου, την υπομονή και την επιμονή. Μια γυναίκα με ένα ιδιαίτερο κόσμο που συμβολίζει την ίδια την Ελλάδα, που βρίσκεται αντιμέτωπη με το σκληρό πρόσωπο τη ιστορία και πασχίζει, αν και απομονωμένη, να αντέξει τη δοκιμασία. Ήδη από τον Νοέμβριο ξεκινήσαμε μια προσπάθεια και μετά από πολύ μήνυμη οργανωτική δουλειά, φτάσαμε σήμερα αισίω στην υλοποίησή τη. Σημαντική συμβολή τη περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου στην κάλυψη μεγάλου μέρου τη συνολική δαπάνη και οφείλουμε ευχαριστίε με τη σειρά, ιεραρχικά, στην αντιπεριφερειάρχη πολιτισμού του κ. Παπασχηλίου, στον εντεταλμένο περιφερειακό σύμβουλο κ. Διακοπιολίου, στον κ. Έπαθο και στην περιφερειακή σύμβουλο τη Κρήτη Κινάκη. Που ω παλιά μαθήτρια είχε μια ιδιαίτερη σχέση μαζί μα και ήταν πάντα δίπλα μα αυτή την προσπάθεια. Επίση, οφείλουμε ευχαριστήσει και στην κυρία Ειρήνη Σπίνου, τον Περιφερειακή Σύμβολο, για την προσφορά τη φιλοξενία των καλεσμένων μα. Ευχαριστούμε τη σκηνοθέτητα την Κατερίνα Μπερδέκα, με την οποία ξεκινήσαμε την επικοινωνία και την καλή τη διάθεση να φτάσουμε στην υλοποίηση. Την ηθοποιό του Φωτεινή Μπαξεβάνη, για την υπέροχη ερμηνεία που θα απολαύσουμε αλλά και για την όλη απλή και φιλική της διάθεση. Τον Τσελίστα Γιώργο Βιταμιολάκη και τον έχοντα την οργανωτική ευθύνη της παράστασης, τον Πάνο τον Σμολάκη. Και ζητάμε συγγνώμη αν ήμασταν λίγο πιεστικές ε, στις διάφορες επικοινωνίες που είχαμε. Ευχαριστούμε επίσης την Κινσέ Κορφέας, που πέρα από τη σημερινή ημέρα υπένεινε τη διήμερο της πολύ ωραίες ετοιμασίες και πρόβες, ε, τον Αλέξανδρο για την υπομονή του, και την δουλειά στον ίδιο και στον φωτισμό και βέβαια όλες και όλους εσάς για την παρουσία σας. Ένα σημαντικό πολιτιστικό κύτταρο αυτού του τόπου που συμβάλλει με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο στην πιο σημαντική ανάπτυξη που δεν είναι άλλη από την πνευματική. Ε, και επειδή είναι τέτοιοι καιροί, θα ήθελα να αφιερώσω, αν μου επιτρέπετε, τη σημερινή παράσταση στον κάθε Έλληνα, την κάθε Ελληνίδα, που δεν ξεχνά την ιστορία του, δεν ξεχνά την ταυτότητά του και δεν λησμονεί το καθήκοντα. Να ευχαριστήσω όλου εσά που θυμάστε τι εκδηλώσει που περιφέρει με την Ελλάδα και τι Θέλω όμως 
να μου υποσχεθείς ότι θα αντέξεις, ε. Ανεβαίνω πάλι, ανάβω μια φωτιά και παρακαλώ με θυμήκα να καείτε στα νυχτά. Ήξερα ότι αυτό εσύ δεν μπορούσα να με βρει, αλλά τι να έκανα, σαν τρελή. Χτυπούσε η καρδιά μου. Έπαιρνα βαθιέ ανάσε και έλεγα από μέσα μου: Θα βοηθήσει. Αναγκίτσα μου, θα βοηθήσει. Αγία μου, και ο για μένα, τούτο το κακόμοιρο. Μην τα αφήσει έτσι. Και όταν άρχισαν τα μάτια μου να τρέχουν, θύμωσα. Μου δίνα χαστούκια για να συνέλθω. Πούλο το έλεγα, πούλο το. Δεν μπορεί να ζήσει. Εσένα κόψε, δεν σε λυπάται κανεί. Όπου έβρισκα να με φωτιά, ό,τι ξύλο είχε και δεν είχα το κεγά, γέμισε ο τόπο. Μέχρι και τα ζωντανά άρχισα να τρέμουν τόση φλόγα. Κάποιο θα με διέλεγα. Κάποιο θεό θα είναι. Ανθρώπο θα είναι. Κάποιο κερατά θα καταλάβει. Τρέχω πάλι μέσα, βλέπω τον κοστί. Τι σα που άνοιγε τα μάτια του. Αγόρι μου, του λέω, σαν σε παιδί, ε, αγόρι μου, μέχρι τη βαρκίτσα μα θέλω να πάμε, ε, μόνο αυτό σου ζητάω. Με κοιτούσε και δεν καταλάβαινε ποια είναι, τόσο πολύ φορούσε, ίσα που ανέπνε, δεν έπιασε τρέλα, αλλά τις φωνές. Για μένα δεν θα το κάνεις, ακούς που σου λέω, θα το κάνεις μη σε πάλι και σε σηκώσει. Έκανε πως γνέφει το παιδί μου. Λες και υπάρχει κάπου βραμμένος ένας άνθρωπος να μπορείς να την κρίσεις τον άνθρωπό σου και να κουνήσεις το κεφάλι. Δεν θυμάμαι πως τον έβαλα στη βάρκα μας. Το μόνο που θυμάμαι είναι το κάψιμο στα χέρια από τα τουρκιά που σκίζε τα αφαιρά. Έπιασα ένα σκοπό για να το κρατήσω ξύπνιο. Δεν τραγουδούσα, ούρλιαζα. Είχα πάντα βροντερή φωνή. Και εκείνο το βράδυ κατάλαβα γιατί. Εκείνο το βράδυ ήξερα τι θέλουν και οι ίδιοι και οι ετοιμόγενε και τα νεοκρά. Να ακούσουν θέλουν. Από το τίποτα τουλάχιστον τη φωνή του. Κάποιον να του πει ο τρίχτη. Υπάρχουν πολλές πατρίδες, αλλά πρέπει να τις πεθυμίσεις για να γίνουν δικές σου. Κι εγώ τις πεθύμισα όλες, μία-μία, για αυτές τις πατρίδες θέλω να πω. Για αυτό το βάρος που γέρνει τις πλάτες όσο νοιάζονται. Δεν ξέρω αν είναι πείσμα, φιλότιμο, αφέλεια, δεν ξέρω. Ξέρω μόνο ότι σου σφίγγει την καρδιά και σου αφήνει σημάδι. Και αυτό είναι και το μυστήριο και με τις καρδιές και με τις πατρίδες. Δεν ξέρεις αν αυτό που τη σημάδεψε είναι μουτζούρα ή σταυρουδάκι. Δεν ξέρεις αν τις λέρωσε εσύ, αν τις σταύρωσες σαν πόρτα την Ανάσταση για ευλογία. Έχω κρατήσει μερικά κομματάκια από υφάσματα. Ρούχα όσων έφυγαν τραπεζομάντιλα από κάτι Κυριακές που αναπαύτηκαν δώρα, πρικιά, κληρονομιές, η ζωή μου στον κόσμο των ανθρώπων. Θέλω αντί για ίχνη να αφήσω μια σημαία αυτή του ασήματου ανθρώπου, του Κυριακάτικου τραπεζιού της αρχαίας χαράς. Θέλω να φτιάξω μια σημαία με αυτά. Θα είναι η σημαία της χώρας μου, της δικής μου χώρας, εδώ, πάνω σε αυτή την ξερή φλούδα, θα είναι η χώρα των ανθρώπων που μισεύουν και χάνονται. Άλλες φορές ξεριζώνονται, άλλες αυτοεξορίζονται και τις περισσότερες φορές δεν ξέρεις τι από τα δύο ονειρεύτηκαν ή ακόμα χειρότερο, τι από τα δύο τους άξιζε.
θα είμαστε για πάντα μια χώρα μυστηρίων. Κανείς δεν θα μπορεί να καταλάβει, δεν θα μάθουν ποτέ ότι στη δική μου χώρα με αυτή την έρημη σημαία ένα πράγμα κάναμε σωστά, καταφέραμε να γιορτάσουμε τη ζωή και μπορεί να μην είναι και τώρα το κάναμε σε μνά. Αλλά και αμετανόητα τη γιορτάσαμε σαν τη χρυσοκλωστή που βάζαμε κάποτε στα πλουμίδια για να στολίσουμε ένα φθηνό ύφασμα και το κάναμε με τόση αγάπη που μας περίσεψε και για σημαία και για μυθικό και για να ανοίξουμε παλιά και να χαθούμε.